Ok, l'heure est grave, vous savez quoi 5000 likes et je vais me couper les cheveux la semaine prochaine. Epic Game, je veux qu'on vous remette un Oscar pour la meilleure série, le meilleur jeu, le meilleur film, la meilleure cinématique. Félicitations à vous, vous avez gagné, franchement, c'est bon, meilleur jeu du monde. Bon, c'est vrai qu'on n'en doutait pas non plus, mais bon, ils ont absolument niqué toute concurrence avec ce qui s'est passé à 20h ce soir. Bon, comme du coup, les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Faut qu'on dise un truc, franchement, les distributeurs sur Fortnite. Au début, on était tous là en mode, on claquait des 500 de Gossux pour une Scar. Maintenant, la seule chose qu'on achète dans les fucking distributeurs, c'est les petites popos. Et puis game mettez les mêmes distributeurs que dans le mode terrain de jeu Non les trucs gratuits et tout comme ça on peut se mettre bien Au moins ce sera quelque chose d'utile dans le jeu Parce qu'actuellement c'est inutile et ça pue la merde Allez bref je vous propose qu'on perde pas plus de temps Et qu'on parte tout de suite pour le sujet principal De cette vidéo Bon là du coup on se retrouve tout de suite pour le sujet principal De cette vidéo vous allez voir aujourd'hui Giga bonne nouvelle le retour du double pompe Sur Fortnite enfin Ça fait des mois et des mois qu'on attend que Pigam Nous le remette ce truc alors du coup la série est apparue Vous allez voir je vous montrer comment faire pour toutes les Personnes qui ne le savent pas encore, et maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts pour espérer que c'est pas une bêtise de la part d'Epic Games et que ça va bel et bien rester sur le jeu. Parce que imaginez si Epic Games nous donne la possibilité de rejouer avec le double pompe et que demain il nous lâche un petit message en mode Bonjour, nous avons mis le double pompe sans faire exprès, et du coup il va être retiré dès la prochaine mise à jour. Alors là, c'est bon, gilet jaune, révolution! Ah, clairement, hein, moi je vous ai dit, gilet jaune là aujourd'hui, c'est bon, on va le mettre. Il faut vraiment pas qu'Epic Games nous enlève le double pompe. Epic Games, si vous nous enlevez le double pompe, on va faire la révolution du siècle. Avant qu'on commence, comme d'hab, j'ai deux trois petits trucs à vous montrer pour cette vidéo. Dans un premier temps, je viens de comprendre quelque chose, je ne sais pas du tout si vous l'aviez compris, mais vous voyez hier quand on avait le petit cube au-dessus de Polar Peak, enfin le petit cube, la boule de glace, bref, vous m'avez compris, et qu'on a eu ces espèces d'horloges qui se sont mis autour. Et ben en fait, regardez pour le cube, c'était exactement la même chose avec les voitures sur la colline là où il est apparu. Seulement, moi j'avais jamais du tout fait le rapprochement. Et là, en voyant ça hier à Polar Peak, je me suis dit putain, mais en fait, Epic Games, c'est vraiment des génies. Faut quand même se l'avouer que le petit truc là des horloges avec les petites flammes autour de la boule à Polar Peak c'était vraiment une super bonne idée de la part d'Epic Games bon sinon je viens de débloquer le skin là en palier 100 attendez on est bien d'accord regardez sur cette image vous préférez le skin qui est disponible sur le palier 100 de la saison 7 ou le chevalier noir bon forcément je sais que vous allez dire chevalier noir parce que c'est un skin qui commence à être rare saison 2 tout ça bref vous connaissez mais honnêtement le skin qui est disponible au palier 100 comme ça en rouge c'est vraiment une dinguerie il est trop beau le skin et d'ailleurs en parlant de ça je viens de me rendre compte de quelque chose juste avant que je cette vidéo. On a quatre stats différents sur ce skin. En gros, il est évolutif en fonction du nombre de personnes auxquelles on a survécu en game, tout ça. Bref, vous le savez très bien. Et pour atteindre le dernier stade, donc en or, ou entre guillemets, en mode terre, il faut survivre à 25 000 ennemis. Mais regardez, on a les quatre éléments qui sont représentés sur ce skin. À gauche, le skin bleu, c'est pour l'élément, c'est l'eau. À côté, le rouge, c'est le feu. Un petit peu comme cette vidéo, c'est trop trop le feu. Bref, trop bien le jeu de mots. Nique ta mère, Théo. Non, je suis désolé, maman, désolé. Après, à droite, on a le skin en mode grisé donc ça c'est pour représenter l'élément vent et enfin tout à droite le skin en or c'est pour représenter l'élément terre donc du coup encore une fois Pigam nous fait un petit clin d'œil par rapport aux éléments est-ce que dans la saison 8 on va encore une fois avoir une nouvelle zone je ne sais pas du tout mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que les petits messages cachés comme ça franchement je kiffe les petits messages cachés essayez de le dire que derrière votre écran c'est vraiment pas facile je vous promets bref et du coup pour terminer vous allez voir le retour du double pompe donc ce matin tous les joueurs mobiles ils étaient là en mode les gars on a le retour du double pompe, pourquoi est-ce que nous on peut le faire et pas vous Donc du coup, vous allez voir sur la petite vidéo que je vais vous mettre à gauche ou à droite, et les joueurs mobiles, vous avez récupéré la possibilité de faire le double pompe sans rien faire du tout. Donc là, en gros, vous pouvez jouer double pompe comme exactement à la saison 1, à la saison 2, à la saison 3. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir juste de réentendre le bruit des balles de pompe qui s'enchaînent comme ça, comme à l'époque, c'est juste génial Mais pour toutes les personnes qui jouent sur console ou encore sur PlayStation ou sur Xbox, afin de pouvoir réutiliser le double pompe, vous allez devoir faire une petite manière manipulation vous allez voir c'est très très simple en fait vous allez devoir mettre votre petite balle de pompe normalement et juste avant de switch vous allez devoir cliquer sur la touche pour recharger donc en gros au lieu de faire tirer switcher tirer vous allez devoir faire tirer recharger switcher et tirer donc bien sûr pour que ce soit un maximum efficace il faut vraiment essayer de cliquer sur le bouton recharger le plus rapidement possible et ensuite vous pouvez switcher et accéder au double pompe bon faut aussi se l'avouer pour toutes les personnes qui sont sur mobile faire cette manipulation c'est absolument impossible encore une fois vous me connaissez les joueurs 
Switch est encore mobile, je ne veux pas du tout vos sous-côtés, mais c'est vrai que vous avez beaucoup moins de touches que nous, et donc forcément vous avez beaucoup moins de rapidité normalement. Donc du coup, retenez bien pour toutes les personnes qui jouent actuellement sur console, sur PC, vous avez juste besoin de cliquer sur la touche recharger avant de vouloir switcher, et du coup ça va vous donner la possibilité de pouvoir rejouer au mode double pompe comme au départ sur Fortnite Battle Royale. Du coup franchement j'espère que vous allez kiffer cette nouvelle, parce que franchement le retour du double pompe ça fait combien de mois qu'on attend ça Ça fait des mois et des mois qu'on fait tous des vidéos, qu'on attend tous que ça revienne, et franchement là boum c'est de retour sans prévenir comme ça, Epic Game nous a même pas fait une mise à jour pour nous prévenir, donc franchement ça fait juste un super plaisir, du coup vraiment merci Epic Game, merci de nous écouter, ça fait quand même méga plaisir qu'ils nous écoutent de cette manière, du coup dites moi un petit peu dans l'espace commentaire, est-ce que vous aussi vous êtes super content de ce retour, même si je pense que du coup tout le monde va l'être, en tout cas moi je vous laisse la penser à liker cette vidéo, ça fait super plaisir, merci à tous ceux qui le font, et ça met tout simplement dans le développement de la chaîne, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, pensez à le faire, on vient de passer les 225 000, merci à vous, bienvenue à vous, ça fait un tout petit peu trop de vous dans les mêmes phrases, j'ai l'impression que je me suis répété dans cette vidéo, moi je vous laisse là, je vous donne rendez-vous demain 20h, comme d'hab pour une toute nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne soirée à tous, peace